আসসালামু আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব এইচবেক লেকচার নিয়ে লেকচার উইল বি ডিজাইন পারসপেক্টিস মানে এই লেকচারগুলো হবে ডিজাইন কনসেপ্টের জন্য সো ডিজাইন কনসেপ্টের জন্য এবং বেসিক কিছু থিওরি বিফোর কনসিডারেশনের ডিজাইন সেই ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করবো সরাসরি কথায় চলে যাচ্ছি এখানে এটা হলো আমাদের একটা পিডিএফ আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ থেকে নিয়েছি এইচ বেক এম ইপি ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ এটা হলো আমাদের পাকিস্তান ব্যাচের তানবি সারের গ্রুপ সো এখান থেকে আমরা সমস্ত এগুলো ডাটা কালেকশন করি এবং ইটস শেয়ার উইথ দ্য জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সেম ব্যাচেস স্টুডেন্ট অফ দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড আদার যারা রিলেটেড ফিল্ডে যারা কাজ করেন তাদের জন্য ইজি করে জিনিসটা বোঝানোর জন্য এবং রিপ্রেজেন্ট করার জন্য সো আমি স্টাডি করি পাশাপাশি যেহেতু আমি এই ফিল্ডে কাজ করি এবং পার্টিকুলারলি প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতেছি আমি এখানে সো আজকের পিডিএফটা আমার সোয়াইপ অফিস ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্ট যাই হোক আমরা লেকচারে চলে আসছি এইচ বেক লেকচার ওয়ান এখানে বলা হচ্ছে হিটিং ভেন্টিলেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনের যে বেসিক একটা থিম আছে আমাদের যখন আমরা হোয়েন ওয়ার গোয়িং টু ডিজাইন এ পার্টিকুলার স্পেস আর পার্টিকুলার বিল্ডিং কমার্শিয়াল ইট ক্যান ইট ক্যান বি দ্য রেসিডেন্সিয়াল সেক্ষেত্রে আমাদের যে এই পাঁচটা বাইক কটা জিনিস আমাদের কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এইচ বেক সিস্টেমের জন্য নাম্বার ওয়ান হচ্ছে টেম্পারেচার টেম্পারেচার আমরা মেনটেন করব টোয়েন্টি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস ইট ক্যান বি প্লাস টু অথবা প্লাস মাইনাস হতে পারে বাইশ থেকে চব্বিশের মধ্যে হতে পারে ঠিক আছে পঁচিশ বা ছাব্বিশের মধ্যে এবং হিউমিডিটি হলো পঞ্চাশ থেকে প্লাস মাইনাস হতে পারে পঁচপান্ন বা ষাট আমাদের এটা বেসিক্যালি বিলুত সিক্সটিন বা ষাটের নিচে রাখতে হয় সিক্সটিন নিচে রাখতে হয় এবং ফ্রেশ এয়ার আমাদের যেটা হলো টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফ্রম দ্য সাপ্লাই এয়ার আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফ্রম সাপ্লাই এয়ার থেকে নিব ঠিক আছে আর এইটটি পার্সেন্ট যেটা আমরা নেবো সেটা হলো রিটার্ন থেকে ভ্যালোসিটি আমাদের হলো পঞ্চাশ এপিএম ফিট পার মিটার এটা ভ্যালোসিটি আর ফিল্টারেশন আমাদের এটা দেওয়া নয় এনসি এবং ডিস্ট্রিবিউশন ওটা আমরা ফিল্টারেশনটা কী এবং ইনফিল্টারেশন এবং এক্সফিল্টারেশনটা কী আমরা অবশ্যই আলোচনা করবো সকি আমাদের ওগুলো ইম্পর্টেন্টগুলো পড়বো আজকে আমরা শুধুমাত্র ইম্পর্টেন্ট যে ডাটাগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে কিন্তু কথা বলতেছি ওয়ার টকিং অ্যাবাউট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টিকুলার টপিকস ওকে যেটা আমাদের না বদলি না হবে এস বেক সিস্টেমের জন্য তা আমাদের যেহেতু আমরা কী করবো একটা কন্ডিশনাল স্পেসের মধ্যে এই কোটা এই প্যারামিটারগুলো আমরাকে মেনটেন করতে হবে এবং স্পেসিফিক যে ডাটা দেওয়া আছে সেই ডাটার মধ্যে টেম্পারেচারটা বাইশ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে এবং হিউমিডিটি হলো পঞ্চাশ থেকে পঁচপান্নর মধ্যে বিলো সিক্সটি এবং ফ্রেশারটা হলো আমাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফ্রম দ্য সাপ্লাই এয়ার ঠিক আছে এবং ভ্যালোসিটি হলো আমাদের পঞ্চাশ এপিএম সো আমরা যদি রিফ্রেশন সাইকেল এটা হলো পার্ট অফ দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স ইউনো দ্যাট অলরেডি থার্মোডাইনামিক্সের ভিডিও আমি নিয়ে আসবো এটা আমি মানে হোয়াইট বুটো করিয়ে দেখিয়ে দেবো এখন থার্মোডাইনামিক্স এই চার্ট পূজার জন্য পার্টিকুলি পার্টিকুলি এখানে একটা বেসিক ধারণা দেওয়া হবে এই থার্মোডাইনামিক্স সাইকেল সম্পর্কে কিন্তু এর বিষয়ে তারা আলোচনা আছে ঠিক আছে ভালো করে বোঝার জন্য অবশ্যই থার্মোডাইনামিক্স ক্লাসটা ভালো করে করতে হবে এই জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে আমি একটা থার্মোডাইনামিক্স থিওরি ক্লাস থিওরি ক্লাস নিয়ে আসতেছি এবং প্লে লিস্টটা আমি চালু করবো ইমিডিয়েটলি ঠিক আছে অ্যাকর্ডিং টু মাই ফ্লেক্সিবল টাইম সো এখন আমাদের এই সাইকেলটা আমরা বুঝবো আজকে একটুখানি বুঝবো কারণ বোঝার দরকার আছে এটা সেটা হলো আমাদের বেসিক্যালি আমাদের এইটা যে ভার্টিক্যাল লাইনটা দেওয়া আছে এখানে প্রেশার লাইন এই এই সাইডে দেখতে পাচ্ছেন এই সাইডে আমাদের প্রেশার লাইন লেফট সাইড লেফট সাইডে যে ভার্টিক্যাল লাইনটা দেওয়া আছে এটা হলো প্রেশার লাইন এবং আমাদের যে অ্যানথালপি দেখতে পাচ্ছেন নিচে অ্যানথালপি লাইন ঠিক আছে প্রেশার এবং অ্যানথালপি তাপের লাইন যেটা সো প্রেশার লাইনে আমাদের এখানে একটা কার্ভ দেওয়া আছে ঠিক আছে এই যে কার্ভ দেওয়া আছে এই কার্বের মধ্যে আমাদের এ এবং বি দেখতে পাচ্ছেন এ এবং বিটা হলো আমাদের চ্যাম্বার এই বাবর একটা চ্যাম্বার ঠিক আছে এবং সি থেকে ডি হলো আমাদের এটা ওয়ার্ক ডান বাই দ্য কম্প্রেসার এর মধ্যে আমাদের কম্প্রেসারের ওয়ার্ক ডান করবে কম্প্রেসার পাম্পিং করার ফলে আমাদের যে গ্যাসটাকে আমাদের যে কাজ করে দেবে গ্যাসের সেটা কিন্তু সি থেকে ডি এইটুকু রেসপন্সিবল হলো কম্প্রেসার কম্প্রেসার পাম্পিং করবে এবং এর টেম্পারেচার হাই করবে এবং সেন্ড টু দ্য কন্ডেন্সার সেন্ড করবে এটা হলো আমাদের বেসিক্যালি সো আমরা যদি সাইকেলকে চক্র আকার মানে সাইকেল অনুযায়ী আমরা প্রচার চেষ্টা করি এ থেকে বি হলো আমাদের ইভাপোরেটিভ চ্যাম্বার ইভাপোরেটর এখানে আমাদের হিটটা কিন্তু কী হবে এক্সট্রাকশন বা আমাদের ক্যাপাসিটি হিটটা আমাদের এখানে কী করবে এখানে যে আমাদের কোনো পার্টিকুলার খাদ্য আমাদের হিউম্যান বিং যেজন থাকে বা খাদ্য থাকে সেখান থেকে অ্যাবজর্ব করে আমাদের কিন্তু নিয়ে যাবে কি কম্প্রেসারে চলে যাবে কম্প্রেসারে চলে যাবে কম্প্রেসারটা হাই প্রেসার করে হারে আমাদের সি থেকে ডি হলো কম্প্রেসারের কাজ এবং ডি থেকে জি আমাদের যেটা হলো ডি থেকে জি না জি এর
सैचुरेटेड लिकुईड लाइन जो बला है और सैचुरेटेड भेपार लाइन बला है सो जेहतु हमारे ये डी पॉइंट है जेहतु सैचुरेटेड भेपार लाइन बहरे तरह सुपार हिट रिजन से आए यह सुपार हिट भेपार डी थे जे हमारे इते इते चले जाए तक क्योंकि से हलो कन्डेंसेशन हो शुरू हो रहा है तेज इतने जे आग पर्त तो जे पॉइंट आई पर्त क्यों कन्डेंसार 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 ट्यूब तर मध्य क्या घनीभूत हो गसटा तै तो मैंने दि हलो सुपार हिटेड रिजियन का गैसटा सुपार हिटेड रिजियन थे जो हमारे पॉइंट टाच कर कन्डेंसार एरिया तक क्यों इट उल स्टार्ट द कन्डेंसेशन से घनीभूत हो शुरू कर दे तै तो हाँ तर जो हमारे इथे जीते चले जाए तक क्योंकि कन्डेंसेशन हम क्या से हिटा क्यों बाहर सर दिए गैसटा क्योंकि ठंडा है तैना दैट मीस दैट एखे कि टेम्पारेचार डाउन हो जाए जो हिटटा थको ये क्योंकि बाहर ड्र आउट कर तपर हमारे जी थे पॉइंट थे एकान्न साल शेष पॉइंट जीता आज है कार्ड के सुई सुई जो जी पॉइंट चले गए यहाँ हलो साफ कुलिंग एर मध्यम अतरिक्त शीतल कर गैस के बला है साफ कुलिंग अबशीतल एखान जो एक जी थे ए पर्त देव आज है दिट्स कल दसपानसन डिवाइज जेटे बाल्ब बोले एक्सपानसन बाल्ब इ बला सिलार क्षेत्र में इई बोले इई बी इलेक्ट्रनिक एक्सपानसन बाल्ब बला है ए फ्रिजे क्षेत्र में कैपिलई ट्यूब यूज कर बिहार एफ सिसटेम इलेक्ट्रनिक्स एक्सपेन्स यूज कर ठीक है इटा हल पार्टिकुलर टाइप अन दी छोटो जगह तो हमारे कैपिलई ट्यूब यूज कर बड़ो जगह तो हमारे इलेक्ट्रनिक्स एक्सपेन्सन भाव यूज कर सो ठीक है विषय आलोचना पर है तर मैं ए थे बी हलो एखान तापम्रा से कि हो एरिया तापम्रा से ग्रहण कर ग्रहण कर ठीक है जिनटे ग्रहण कर सी थे डी पर्त कम्प्रेसर अर्जन कर डी थे इते जाए सुपार हिट रिजन थे चले जाए कन्डेंसेशन एरिया कन्डेंसार कन्डेंसार थे साफकुल जी थे पर्यटन आर कि एक्सपानसन डिवाइसर मध्यमें इोरेटे चले जाए सो एखे एक कथा आज एक्सपानसन डिवाइस का एक्सपानसन डिवाइस का क्या हल्के पार्टिकुलारि हमार चेम्बारे क्यों गैस लागे ठीक है हमारे एन क्यों गैस लगे क्यों लोड आए से ही लोडर भित्ती से क्योंकि गैसटा वे कर ट्रांसफार कर मैं गैसटा वे दिवे जदि लोड कम थे से एक्सपानसन डिवाइस अटोमेटिकली इंटीग्रेटेड कर अटोमेटिकली कम गैस फ्लो फलो करा ठीक है ये हल्द क्षेत्र एन जो एखे मिलई देखें जो लेफ्ट सैडे हमें प्रेसर एनथलपी कार्ड देखल एर संगे जो रईट हैंड सैडे जो एक स्कोमेट्रिक डायग्राम देव आए एक बेसिक एक्टर डायग्राम देव आए जो मिले देखी तो क्यों हमें ए थे बी हलो इभा पुरोटर ठीक है इभा पुरोटर ए थे बी सो इभा पुरोटर हमारे को इभा पुरोटर हवा सरि एट ठीक है इभा पुरोटर ढुकते हैं ना एक्सपानसन भाव कौन एट ना एक्सपानसन भाव कैपिलई ट्यूब टाइप इट हल एक्सपानसन भाव ये देव आज है ये ये हल एक्सपानसन भाव सो एक्सपानसन भाव से कथा ढुकते से इभा पुरोटर ढुकते से तमान ये हल इभा पुरोटर चैम्बार ठीक है एखान गैसटा कथा ढुकते से हाई प्रेसार हो जाए कन्डेंसार चले जाए हल कन्डेंसार सी थे डी इट हल कन्डेंसार ये जे नोट देखते पाता इट हल कन्डेंसार सो कन्डेंसार सी थे डी ये क्योंकि हाई प्रेसार ए हाई टेम्पारेचारे गैस क्यों सो एखान क्योंकि से कन्डेंसारे कि गैसटा कन्डेंसेशन है घनीभूत है बांगलाते जाके बोले घनीभूत हर फले ठंडा हो जाए ठीक है ये आर क्या चले जाए कथाय जेहतुरा बोल साफ कुलिंग एक साफ कुलिंग आज साफ कुलिंग जरा साफ कुलिंग हार फले कथा जा सरि एखे हमारे हलो ये हलो कम्प्रेसर ठीक है आफ्टर यूजिंग दे पुरोटा तपर हमारे कथा चले जा कम्प्रेसर कम्प्रेसर थे चले गए कथाय कन्डेंसार कन्डेंसारे देखें ये अंशटूक साफ कुलिंग ये एरो चैनल देखते पाते हैं ना ये गैसटा चले जाने ये हल साफ कुलिंग हो ठीक है हार फिर से इवा पुरोटा चले जाता हल बेसिकाली थिरी सो एटार संगे हमें एट मिले देखल भिडियो की बड़ो हे भिडियो बड़ो हल्ला दीब ना नेक्स्ट हमें चले जाब एट कौन थे इनडोर इूनीट आउटडोर इूनीट तो इनडोर इूनीट आउटडोर इूनीट अपना गुगुल सार्च दी जो जगह से बुझते हैं जो विभिन्न कम्पानी विभिन्न धरण नाम दिए थे विभिन्न टाइप विभिन्न धरण इनडोर इूनीट तरह बनिए थे ये को विषय ना एट से वाल स्टीप सिलिंग सपेन्डेड फ्लोर स्टैंडिंग के सेट मैंने विभिन्न रकम कम्पानी विभिन्न रकम एक् फांगशन बेरो बनिए थे मैनुफैक्चर कम्पानी फैनको यूनीट कन्सिल्ड फैनको ए एस यू ए मोस्ट इम्पोर्टेंट हलो लार्ज डिफ्रिजेशन सिसटेम लार्ज एयर कंडिशनिंग सिसटेम यूज करी फैनकोल इूनीट और एयर हैंडलींग इूनीट और कैसेट फ्लोर स्टैंडिंग सिलिंग स्टैंडिंग 
এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের গ্যাসীয় ক্ষেত্রে হয়ে থাকে ডিএক্স এক্সপ্যানশন সিস্টেম এখন আউটডোর ইউনিটের কথা বলা হয় কি আউটডোর ইউনিট আমরা ইনডোর জানলাম এবং আউটডোর জানব আউটডোর আমাদের ডি ডিএক্স ইউনিট বা কন্ডেন্সিং কন্ডেন্সিং ইউনিট যেটাকে আমরা কী বললাম কন্ডেনসেশন হয় যেখানে কন্ডেন্সিং ইউনিট বলতে কী বোঝায় যেখানে গ্যাসটা গিয়ে অনুভূত হয় হিটটা কি ডাউন করে দেয় টেম্পারেচার ডাউন হয় মানে টেম্পারেচার বাইরে দ্রগ ছেড়ে দেয় সেটা হলো আমাদের কন্ডেন্সিং ইউনিট একই বলতে হচ্ছে আমাদের কি ডিএক্স ইউনিট এবং ভিআরএফ বা ভিআরএফ ইউনিট এবং সিলার টাইপের হয় তার মানে আমাদের আউটডোর ইউনিট কয় ধরনের হয় আউটডোর ইউনিটগুলো আমাদের ঠিক আছে তিন ধরনের হয় একটা হলো ডিএক্স ইউনিট একটা ভিআরএফ বা ভিআরবি ও ভিআরএফ ভিআরবি যারা জানে না তারা অবশ্যই আমার প্লেলিস্টে ভিডিওগুলো দেওয়া আছে অবশ্যই এস বিকে ওখানে দেখে নেবেন ঠিক আছে ডিটেলস আলোচনা করা আছে কী ধরনের বিআরএফ কোথায় ইউজ করা হয় কোন কান্ট্রিগুলোতে কোন ধরনের ইউজ করা হয় সব দেওয়া আছে সো চিল সিলার টাইপ সো বেসিক্যালি ও আই ওয়ার্কিং রাইট নাও আমরা সিলার টাইপ নিয়ে কাজ করতেছি আমরা পড়া আলোচনা করবো বেসিক্যালি আমাদের একটু শেষ সো এখানে মোস্ট আমরা কিছু এখন দেখবো আমরা কি কিছু ম্যাথমেটিক্যালস টার্মস দেখবো আমরা এখন এটা দেখাইছে ফিগার জাস্ট ফিগার দেখানো হয়েছে যে কি এটা হলো আমাদের কি একটা ঠিক আছে ডিএক্স ইউনিট সিস্টেম অ্যান্ড ডিএক্স সিস্টেম বলতে আমাদের কী বোঝায় এখানে সরাসরি এটা হলো চ্যাম্বার আউটডোর ইউনিট ঠিক আছে আউটডোর ইউনিট থেকে আমাদের চলে আসছে কোথায় একটা ইউনিট আছে পুরো এটা কিন্তু আউটডোর ইউনিট এটা হলো ইনডোর ইউনিট এই গ্যাসটা আমাদের এখানে গিয়ে কন্ডেনসেশন হচ্ছে ঠান্ডা হচ্ছে ওখান থেকে আমাদের ইনডোরে চলে আসতেছে ঠিক আছে ইনডোরে চলে আসতেছে এটা হলো স্লিপটাই বেশি আউটডোর ইউনিট এটা ইনডোর ইউনিট তো এই সিস্টেম এরকমই হয় ঠিক আছে এটা হলো ডিএক্স সিস্টেম ডাইরেক্ট এক্সপানশন যাকে বলা হয় ডাইরেক্ট এক্সপানশন সিস্টেম ডিএক্স সিস্টেম বা ডাইরেক্ট এক্সপানশন এখানে এই ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট এক্সপানশনের ক্ষেত্রে কিন্তু সরাসরি গ্যাসটা গিয়ে আমাদের ফিজিক্যালি দিয়ে ঠান্ডা দেয় ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে আর চিল ওয়াটার সিস্টেমে কি চিল ওয়াটার সিস্টেম আমাদের সেকেন্ডারি হিমাক হিসেবে পানি ইউজ করা হয় পানিটা এরা আমাদের বিল্ডিংয়ে পাম্পের মাধ্যমে সাপ্লাই করা হয় বিভিন্ন এফসিউতে বা এসিউতে তারপর আমাদের সে ঠান্ডা দেয় তাই না সেটাই আর আমাদের একটা বেসিক্যালি একটা মেশিন রুম থাকে মেশিন রুমে আমাদের সিলাইগুলো ইনস্টল মানে ই করা থাকে ইনস্টল করা থাকে বা আমাদের সিলাইগুলো ওখানে বসানো থাকে বেসমেনের উপর সেক্ষেত্রে সেখান থেকে সিলাইগুলো রান হয় এবং এই সিলাইয়ের মাধ্যমে পানি ঠান্ডা হয় আর আমাদের বিল্ডিংয়ে পানিগুলো সাপ্লাই করা হয় এটা হলো আমাদের সিস্টেম সো আমাদের যদি একটা দেখি এখানে এয়ার ডাক্ট সিস্টেম এটা ডাক্টার সিস্টেম এয়ার ডাক্ট সিস্টেম ঠিক আছে এয়ার হ্যান্ডেলিং ইউনিট সিস্টেম ঠিক আছে এগুলো বিষয় আলোচনা করা হয়েছে অলরেডি আমরা জাস্ট বেসিক ধারণা নিচ্ছি আমরা যেহেতু ম্যাথামেটিক্যাল টার্মটা একটু দেখা দেখব তার জন্য আমরা একটু শর্ট করার চেষ্টা করছি ভিডিওটা সো এটা হলো ভিআরএফ সিস্টেম তো ভিআরএফ সিস্টেম আমাদের একটা আউটডোরের মাধ্যমে মাল্টিপল ইনডোর ইউজ করা যায় ঠিক আছে যেমন এখান দেওয়া আছে তিনটা বেসিক্যাল ধারণা দেওয়া আছে আমাদের তিনটা ভিআরএফ ইউনিট আছে তিনটা ভিআরএফ ইউনিটের মাধ্যমে আমি কিন্তু একটা এখানে একটা মডুল আছে বা ডিভাইস আছে এবং এটা হলো আমাদের কম্পিউটার কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা রান অফ করতে পারবো বন্ধ করতে পারবো এটা বিএমএস সিস্টেম মানে বিআরএফ বিএমএস থাকে বিএমএস মানে কি পর্যন্ত বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট আর কি যেটা হলে সিস্টেম বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বলা হয় তো বিএমএসের মাধ্যমে কিন্তু আপনার একটা সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম মানে একটা স্পেসিফিক জায়গা থেকে আপনি কিন্তু এই আউটডোরগুলো রান করতে পারবেন বন্ধ করতে পারবেন ঠিক আছে আউটডোর ইনডোরগুলো অ্যাকর্ডিং টু ডিমান্ড ঠিক আছে অ্যাকর্ডিং টু ডিমান্ড অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন এখানে আমাদের যে গ্যাসটা ইউজ করা হয় আর এস কত ইউজ করছে এখানে ও বিআর এফ চারশো দশ ইউজ করা হয় চারশো দশ এবং আর একটা মনে নাই আমার ভিডিওতে দেওয়া আছে আমার ভিডিওগুলো দেখবেন অবশ্যই ওই গ্যাসটা কেন বিআর এফ নিয়ে ওয়ে আর নট প্র্যাকটিক্যালি ওয়ার্ক রাইট নাও সো প্যাকেজ ইউনিটে বলা হয়েছে প্যাকেজ ইউনিট সিম্পল এরকম দেখা যাচ্ছে একটা বেসিক ঠিক আছে একটা ইউনিট থাকবে একটা ইউনিটের মাধ্যমে অনেকগুলো একটা দাগ দেওয়া থাকবে ঠিক আছে এবং পার্টিকুলার টাইপের মধ্যে আমাদের এখানে বাতাসটা সরবরাহ করা হবে প্যাকেজ টাইপ ইউনিট এটা হলো মিডিয়াম কুলিং সিস্টেমের জন্য ইউজ করা হয় প্যাকেজ ইউনিটটা সো আমরা এটা নিয়ে কাজ করি না সো আমরা যদি এখন দেখি যে ল্যাকচার টু এ যে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন তো মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন আমাদের বলতে এখানে কী বোঝাচ্ছে যে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন হচ্ছে যে আমাদের যে একটা জায়গাতে আমরা যে একটা এয়ার ইউজ করব বা এস কিন্তু আমাদের এই বারবার যদি একই এয়ার ইউজ করি তাহলে কিন্তু আমাদের অক্সিজেনের লেভেল বেড়ে যাবে সরি অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইডের লেভেল বেড়ে যাবে সো কার্বন ডাই অক্সাইডের লেভেল যখন বেড়ে যাবে তখন কিন্তু সেটা আমাদের গরম অনুভূত হবে তাই না সো এই জন্য আমাদের যে কোনো একটা পার্টিকুল বা আইসোলেটেড জায়গার মধ্যে যদি আমরা এয়ার
सो एट हलो सी एफ एम सी एफ एम देव सी एफ एम पार पार्सन देते थे सी एफ एम पार स्कोर फिट देवा थे सो एट भेंटिलेशन जो हमें जी सी एफ एम दरकार मेकानिकल सी एफ एम दरकार से हलोदेयर सेंस पार आवर जो एस एस मान कि एयर सेंस पार आवर ठीक है एयर सेंस पार आवर सी एफ एम एयरसेंस पार आवर कौ थक ये माल्टिप्लै भल्यूम कतटुकु जगह मध्य एयरसेंस पार आवर करब ठीक है मन कर बीस घन बीस घन फिट जगार भर एट करब तो दिए दीब ठीक है वन पॉइंट सेवन द्वारा डिवाइड कर लगे सी आल्टिमेटली वो जगार जो जो भेंटिलेशन सी एफ एम दरकार से पे जा सो हमें जो एक हिसाब में माध्यम देखी तो हमें देखते ही पब अवश्य तपर आप पर देखो नहीं और सी एफ एम टू हलो ए सी एस भल्यूम पर फिट स्कोयर बाग सैट ओके फिट स्कोयर बाग ये फिट स्कोर हिसाब कर ठीक है वोट हमारे मीटर कूब हिसाब कर फिट स्कोर हिसाब कर सी एफ एम पर स्कोर बीटी पर मिनिट बीटी पर मिनिट ए हिट एट हलो हिट ठीक है ये सी एफ एम एर यह विषयगू नहीं और आलोच विशद आलोचना है अवश्य है इफ यू वन टू व्च माई भिडियो डेफिनेटलि सबसक्राइब माई चैनल ठीक है और टेक्निकल नलेजगू बृद्धि करार्जन बनानों शेयर करार्जन अवश्य हमारे हमारे चैनल सबसक्राइब कर संगे थकबें और शेयर करतेबेंटते अवश्य आशा करी खूब ही हेल्पफुल हो फर जूनियर इंजिनियार्स और स्टूडेंट हुआ नट कमप्लीटेड दियर एडेमिक कोर्स जो भलो हब अवश्य अवश्य स्पेस टयलेट हलो टेन एस टू टुएल्व ए कार पार्किंग हलो फर्स टू सिक्स देवा आज टयलेटर जो कत दस बै बारो ए कार पार्किंग चार बै छः दस एयर सेंस पार आवर करते हैं किचन जो हमारे एयर सेंस पार आवर करते हैं पंद्रह के बीस और स्टोर जो फर टू सिक्स ओके तरह एखे प्रति स्पेस एयर सेंस पार आवर दीते हैं से हलो हमारे भेंटिलेशन टयलेटर जो देवा किचन जो देवा आता हलो स्टैंडार्ड ए सियारि चार्ट आए यू कैन फाइंड आउट हेयर ऑन गुगुल ठीक है इजिली पाए जाए तो जेहतु एक विशेष आलोचना हे ठीक है सो से ही विषय कथा बोला हेखने जैसे बेसिकलि बेसिक धारणा देर जो तरह हमारे सी एफ एम खूब इम्पोर्टेंट फर भेंटिलेशन ठीक है एवं कुलिंग इंटर जो हमारे सो सेंट्रल किचन भेंटिलेशन सिसटेम की हुट हुट टाइप हुट नहीं आलोचना करब ना एन एट दरकार नहीं पर जो लागे से आलोचना करा एगू सो यीडियोगो हम डिजाइन पार्सपेक्टिव मैं एगू डिजाइन थोटर जो चिंता भावना कर ठीक है प्रैक्टिकली यूजिंग यूज करते गले सैड इंजिन प्रोजेक्ट इंजिन तरह विषय क्या है एगोल प्रैक्टिकल जो ना एगो हलो डिजाइन थटर जो ठीक है एक रही डिजाइन थटर जो फूड डायमेंशन देवा थे किचन आलोचना करब ना एट आलोचना करब कारेक्शन फैक्टर एकर्डिंग टू द हुट टाइप ये आलोचना करब ना वाल माउंटेड हुट टाइप मैं हुट टाइप किचन जो हुटगो यूज कर ठीक है तपर कथा जाब हस्पिटल स्पेस ओके शेयर चार देव आ शेयर चार देव आ ये चार्ट एस यू जो एक थे एस यू ए सी एस तो उन्नी तो आरबी मानुष आरबी माध्यम करते लेखागल बुझते ना सो हमें ये कर कथा आज फाहु फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट फाहु मैंने कि बोलें एफ एस यू फ्रेश एयर हैंडलिंग एयर हैंडलिंग यूनिट बोले और एस मान कि एस यू मान कि एयर हैंडलिंग यूनिट तो एखे अने के कन्फ्यूशन होते हैं फ्रेश एंड एयर हैंडलिंग यूनिट की आर एयर हैंडलिंग यूनिट को फ्रेश एयर एयर हैंडलिंग यूनिट हो जीटा शुदुम्रे फ्रेश एयर मैं एमबीएड जो एमबीएन टेम्पारेचर जो बहरे जो बतास थे ये ट्रिटमेंट कर फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट ठीक है एखे को रिटार्न एयर रिटार्न एयर क्यों है ना यूज कर है ना कि रिमाइंडेड ठीक है इटा मन रखते हैं जस्ट फ्रेश एयर टाइम ट्रिटमेंट कर बेसिकाली एखे एक फिगार देा है खूब सुंदर कर पीडिएफ्ट खूब सुंदर हो एप्रिसिएट भलो है अनेक ठीक है सहजे बोला जाने एक्सटेड ये हमारे एखे कि बला मोर दैन द वन पिस ये बला है एक्सजस्ट फ्रम द बिलो ओके एक्सजस्ट फ्रम दब आपने कि करते एक्सजस्ट करबें ये अपने नीचे करते ए रिटार्न मैं रिटार्न जो एयर चले जाए अपने जो सिसटेम माध्यम एट निजे फ्लोर दिखे बसाते पर अथवा ऊपर दिखे वाल सिलिंग दिखे बसाते पर हलो अपन इच्छा ठीक है मोर दैन वन पिस एक अदिक ठीक है एक अदिक हम कि मैं ये हलो पार्टिकुलार डिपेंड कर डिजाइन ऊपर कई जो मानुष थको कि परमाणे सी एफ एम अनेक किस स्पेसिफिक एक एसटीमेट आसे अवश्य सो ये कि पार फ्लोरेटेड 
ডিফিউজার হ্যাঁ ডিফিউজার এটা নিয়ে আলোচনা করেছে জাস্ট এইটা একজস্ট ফ্রম অ্যাবভ ওয়ান থেকে থ্রি একজস্ট এয়ার ঠিক আছে একজস্ট ফ্রম বিলো টু থেকে থ্রি একজস্ট এয়ার কানেকশন বাই দ্য ফ্ল্যাক্সিবল এখন আমরা লেমিন এয়ার ফ্লো লেমিনার এয়ার ফ্লো তো এয়ার ফ্লো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো এই বিষয়ে তো আমাদের মোটামুটি এই পেজটা কিন্তু অনেক এটা কিন্তু অনেক একটা থিসিস পেপারের মতো আমরা এটা পার্ট বাই আকারে এটা সব দিয়ে দেবো আপনাদের ঠিক আছে সো ক্যালকুলেশন সি এফ এম সে বিনেন সি এফ এম এক্সপানশন সি এফ এম সাপ্রিয়েশন এখন নেগেটিভ এখন এই যে এই যে একটা এই খুবই ইম্পর্টেন্ট ডাটা এটা ক্যালকুলেশন ঠিক আছে সি এফ এমের ক্ষেত্রে সি এফ এম ইএক্স এক্সপানশন এবং গ্রেটার দেন দ্য সি এফ এম সাপ্রিয়েশন তাহলে আমাদের নেগেটিভ প্রেশার কী হবে আমাদের নেগেটিভ এয়ার প্রেশার উইল বি ক্রিয়েট হিয়ার অ্যান্ড পার্টিকুলার টাইপ হোয়ার উইড অ্যাপ্লাইং টু ইট ঠিক আছে অ্যান্ড সি এফ এম এক্সপ্রেশন যদি সি এফ এম এক্সপ্রেশন করা হয় এবং সি এফ এম এসইপি সাপ্রেশন তাহলে নেগেটিভ প্রেশার হবে তার মানে বাংলা যদি এটাকে বলা হয় আমরা যদি বলি যদি আমাদের যদি একটা পার্টিকুলার বা আইসোলেটেড জায়গার মধ্যে এয়ার প্রেশার যদি আমাদের স্বাভাবিক যে বাইরে যে বা এম্বিয়েন্ট যে এয়ার আছে এম এয়ার প্রেশার আছে বা অ্যাটমসফেরিক যে এয়ার প্রেশার আছে এর থেকে যদি কম হয় সেটাকে আমরা বলতেছি নেগেটিভ প্রেশার ইনসাইড দ্য পার্টিকুলার টাইপ বা আইসোলেটেড টাইপ যে আমাদের রুমে থাকবে আইসোলেটেড স্পেসের মধ্যে সো এটা সিফ এম সি এফ এম সাপ্রিয়েশন এবং সিফ এম এক্সপ্রেশন যদি থাকে এটা পজিটিভ এয়ার হবে তখন যখন আমাদের যে একটা আইসোলেটেড রুমের যে এয়ার প্রেশার এটা যদি আমাদের কি হয় এটা যদি আমাদের অ্যাটমসফেরিক এয়ার প্রেশার প্রেশার থেকে বেশি থাকে এয়ার প্রেশার যদি অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার প্রেশার থেকে বেশি থাকে কোনো একটা আবদ্ধ রুমের বা পার্টিকুলার একটা কন্ডিশনের রুমের সেটাকে আমরা বলতেছি কি পজিটিভ প্রেশার ঠিক আছে জিনিসটা এই ক্ষেত্রে আমাদের এটা এই এই ক্ষেত্রে আমাদের ইনফিল্টারেশন এবং এক্সফিল্টারেশন ঘটে থাকে আর এই ক্ষেত্রে আমাদের কী ঘটে থাকে ইনফিল্টারেশন এবং এক্সফিল্টারেশন ঘটে থাকে সো আমরা এই এই ক্ষেত্রে একটা ডিফারেন্সিয়াল প্রেশার ইন ইন অফ দ্য ওয়াটার আমরা দেখতে পারতেছি এটা এটা আমরা পরে দেখবো অবশ্যই একটু কমপ্লেক্স আছে একটু দেখতে হবে এখানে আমাদের এটা রুম ডিফারেন্সিয়াল এয়ার ফলো সি এফ এম এটা হলো আমাদের সি এফ এম দেওয়া আছে এটা কার্ভটা পরে দেখি আমরা এটা দেখি সি এফ এম সাপ্রেশন হলো এয়ার সেন্স পার আওয়ার ভলিউম মাল্ট ভাগ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন হলো সি এফ এম সাপ্রেশন এবং সি এফ এক্সন হলো এবং প্লাস মাইনাস সি এফ এম হুম এটা এবারে সি এফ এম বাই করতে গেলে আমাদের এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে হবে সো এটা ফর্মুলাটা দেওয়া আছে এখানে সিস্টেমের আমরা যদি এটা এই কার্ভটা দেখি এই যে একটা আমাদের এখানে একটা ই দেওয়া আছে চার্ট দেওয়া আছে ঠিক আছে আমাদের উপরটা হলো রুম ডিফারেন্সিয়াল রুম ডিফারেন্সিয়াল অ্যান্ড এয়ার ফলো সি এফ এম ঠিক আছে আর নিচে দেওয়া আছে আমাদের ডিফারেন্সিয়াল প্রেশার ইন অফ দ্য ওয়াটার ঠিক আছে ইন অফ দ্য ওয়াটার তার মানে আমাদের দেওয়া আছে কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার ফিট এখানে যদি ক্যালকুলেশন করা হয় যে আমাদের এখান থেকে কি সি এফ এম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার ফিট এই জায়গাতে আমরা সি এফ এম লাইন ধরো চারশো সি এফ এম ঠিক আছে এই থেকে যদি আমি এটা কানেকশন করি এই রেখা বরাবর টানি তাহলে আমাদের পয়েন্ট জিরো ওয়ান আসবে এটা ইন অফ দ্য ওয়াটার ঠিক আছে ইন অফ দ্য ওয়াটার এটা বলো ওয়াটার প্রেশার গ্যাস প্রেশার বলা হয় মোটামুটি আজকে আলোচনা শেষ করে দেবো এখন বেশি করব না লেকচার ফোর আমরা পরে দেখব লেকচার ফোরে আমাদের যে হিট সুরগুলো আমাদের কীভাবে হিট ট্রান্সফার যে কোফিসিয়েন্ট থাকে বা ওভারঅল হিট ট্রান্সফার ওভার হিট ট্রান্সফার গ্লাস হিট ট্রান্সফার কীভাবে হবে ঠিক আছে এবং কি ইফেক্ট করবে হলো সোলার গ্লাস লাইট পিপল মিসেলেনিয়াস এই নিয়ে আলোচনা করবো ঠিক আছে টেক কেয়ার এভরিওয়ান ভালো থাকবেন আবার অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন মাই চ্যানেল ঠিক আছে ভালো ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য স্টে উইথ মি সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আল্লাহ হাফিজ